这是一个位于毕节城区边上的木井水龙洞穴，当地人称之为老凹洞。也是搬迁村民曾经的饮用水源洞穴。据取水的村民回忆，他们在深入洞内取水时，曾遭遇过时光倒流，后来就放弃了这股水源。时至今日，至今时隔几十年，无人踏足。今天我们团队五人深入其中，能否再次遭遇时光倒流？不要发愁，谜底马上揭晓。这是一个大窝档，他们喊的马窝档。哎，叫马窝档啊！啊，好多地方叫马窝档啊！看没洞口，就这个岩壁底下，一个漏斗。这样的一个桌子和这个有一个棒子啊，这里就是洞口。从洞口看得出来，这里有一条呃干枯的河道，应该就是一个消水的地方。哦，洞口越来越小了，好凉快。哦，这一步不要神降啊！从上面下来，这里第一步，这是一个初级，目前还不知有多深。投石问路，快！问一下下面有没有人？有人没人？没人。好。哦，十多米，二十米左右。我们从上面那个小洞下来以后啊，这底下、啊、就是一个小的洞厅，这上面有股水下来，上面还有一个往上的洞道。我们现在先往下，等一下再往上。这里有个水井，应该是当地人搞的水井。哇、哦，这还有个碗。这底下呀，这个洞厅不算大，我们找一找还有没有其他的洞道。这里往下还有一个裂缝，这个洞道就是一条河道嘛，应该是一个小水的河道。这里转下去，又来到一个小的洞厅。哇，里面好多的飞蛾。这里有一大片流石，到现在它还有水流。这洞里也太凉快了。哎。这里还有一个洞道，哇！这这中乳石上面长了好多石花，这里有一股水流。这个底下就是发大水的时候冲下来的那个泥沙，囤积在这里。看样子，发大水的时候，这个水流还是比较大的。到这里面来，就像水帘洞一样，到处都在滴水。哇，这是什么？哇塞，这是个什么手摇滑轮啊？一个很粗的木棒子上面，搞这个手摇滑轮。这里还有好多大神。干啥？这里有人下去过吗？这底下是什么情况？哇塞，一个很深的裂缝。这下去就是个大裂缝，不知道有多深。从那个上面裂缝下来，大概四十米高。这里面有一个小的洞庭，涓涓溪水。淌过不停啊，正中了山泉水。从这下去，还是一个很深的裂缝。这个就是多少年前老百姓下来找水
自制的一个绳梯，打了个结，一个木板，上面拴两个铁丝，拴在这个结上，再一溜上去，四十米，全部是这种的绳梯。我作为先锋，哎、呃，第一个到达第二个成交点底部。现在等上面队友下来，我们一起继续往这个洞的深处探索。再往下，还有一个很小的洞了。这下面还有当地的扔的好多水果，被水流冲刷出来的一个小凹洞。这个就诠释到什么叫水泥石穿。这废弃的水管，好多啊，都不要了。这简直就是个水帘洞。上面到处都是滴水的地方。第二位好汉，山里跳，蚱蜢虫子，直接到底，对，直接到底。沿着这个小裂缝，往前面探索。哇，这边过来这个洞豁然开朗啊！看这个洞里大概在二十米高度，上面还有个小洞呢，往上的，好像是个盲洞啊。但是这边往下又是个小的洞道。这些盐田上的沟壑都是被这个水流。冲刷出来的，这一片挺好看的，就像那个国画里面的山水画一样，刀片红。这个上面长满了洁白的这种金花，这个刀片红上面长满了好多这个钟乳石，像不像一个树？还有土碗。铺完了碎块，这个是什么朝代？它这个复凿物哈、啊，就跟我们那个呃锅底长期烧水的锅底里面长那个水垢一样，就说明这个水里面含那个钙化物、啊、比较严重。这一片上面全部是那种水，上面的泉水滴下来产生的那个钙化物。这一块的岩层，而、哦、我盲目夹。其实它这个洞穴典型的就是一个落水的洞穴，因为山顶上的水流啊，就汇聚在这一块从这个洞底再消失下去了。沿着这个水槽，我操，继续往下，这底下还是一个竖井。哇，下面空间好大，真所谓高手在民间。你看，这是本地人拴的锚点。太厉害了，这里下去不高，大概十多米，没没问题，没问题，走吧。这是第三个水江点，大概十多米高。下来以后，我们的右边有一个洞道，好高好大，但是左边还有一个往下的洞道。哇、哦、哟，那个倒出来的钟乳石，挺漂亮啊。岩层的就是这个红土、红石，这个红石你看到没？就是是。做红砖那种红石，这底下全部是这种红色的石头，看到，都是这种红色的石头。上面它也是一层这种钙化物，就是我们所说的水垢，就跟我们那个水壶底下那个水垢差不多。这一片全都是，看得出这个上面应该有长年累月的水流冲刷下来的。小胖，慢点喽。不要全部依赖那个绳子。哇，这水帘洞啊，这一排水帘。现在我要往下去探索一下，这底下全是这种红石头。这个东西相当的高大。下面除了一个水井之外，没有其他洞道。啊，来，又出来了。真的，一烟雾缭绕啊。哎呀，撞到我的玻璃盖了！光盖，开洗头儿！快上，快上！我从这个裂缝里面爬上来的，现在我们基本上要徒手攀爬，因为这个地方这个岩层都比较松软。这边都是一大片流石，一直到洞底，这上去全是，看。一大片流石，上面的洞道还很深邃啊！看样子时光倒流，这个阿志的身材也变小了。他是我们这个所有队员里面
，体型最大的一个，都能从这个缝里面爬上来。现在我们沿着这个小水沟啊，爬到了这个第六层来，可以看到，小不少。慢点，慢点，慢点。慢点喽，这钱是你爸哟。时光倒流啊！啊，对呀，时光倒流已经在我们身上一年了。这边有个水母。哇，真的嘞！看这个水母好大呀！那个中路是掉起拖一拖的，别让大哥的拉走呀。<笑>也是太阳加故事，<笑>哇，上面动到，长得很哦，这是那一坡全是烂石头，真的很。现在我们继续往东的上端继续爬呀爬。哎呀，这个给他水沟子，给他水沟子，给他水沟，水沟不发。我爬呀爬，哦，哦，又背着那重重的壳呀，啊，一步一步的往上爬。小美，快来了，快上来了，快来了，快来了。这些石头摇摇欲坠，快点哦。随时都有坍塌的可能啊！这些石头都是从山里上坍塌下来的，就成妖塔。完了很了，哪儿了？掉下来了，坏成了两半，这个笼子完了成两半。我操！你太牛叉了，走上面过来了。还没有龙脚，还没有。哇塞，这也是，它是一个龙头，所以应该是被高人。哦，封印在了那个地方，破成了两半，真的像个龙头哎，真的像劈成两半了哈。嗯，这上面的洞道全是坍塌的乱石头。哎呀，这个啥子东西的吊金鬼？这个洞道都是水流冲刷完了坍塌下来的形成的。哇塞，看刷了完这个地方，发现很严重，还是很严重。不灵不灵的呢？不灵不灵的，对。哇、哦、呀，看。哇、哦。哦，到头了吧？这里还有个鹿角，看到没？好，小阿志，你倒退了是吧？时光倒流了，走路都不会走了，摔一跤。看这里，好多竹林刀，这个就是石器，也叫石满，那里还有一排鹅冠。这上面都有岩石啊，花纹挺漂亮的，快掉头了，哇，太漂亮了，这个是震动之宝啊。哦，那边是不是很透？对呀、啊，晶莹剔透。哦，这个还长虫了，你看没？长虫，长虫吃了。龙脉，龙脉。啊？龙脉，龙脉。哪里？你看。哦，真的这个哈。嗯。这是龙脉。哎，这个洞里面这个岩层，不知道是什么结构，好多的花纹。如果把它抛光打磨的话，这一块是的很漂亮的。这上面都是这样的。越往上走呢，这个泥巴就越厚越稀。哎，估计这上面还有个水流下的通道。这一排全是那个鹅管。哇，这个岩层，这个是怎么形成的？每上一步都比较艰难。哇，全是那细泥巴。哇。
还粘脚嘞！哇，还有石柱啊！打风水！我勒个天！这洞道应该是通向山顶的，应该全是泥巴，挺好看的。没路了。哦，这上面，这上面挺好看呀。哇，这排石器，这上面这些石器呀，我勒个去！今天做这个石器，漂亮！看这个泥巴，这个也就是这个洞里面最精华的地方哈。最精华的地方。哎呦，好多稀奇吧，一身全是泥巴。我们已经干到这个洞道的尽头了，这里面就是一个泥巴洞，但是里面这个洞是很壮观。现在我们要圆了吗？现在我们所有队员都出来了，经过五个小时的探索，这个老凹洞彻底探明了。想不到在这个麻窝里面，啊，一个漏斗的洞道下去，居然有如此大的洞庭，真的是堪称奇迹哈、啊！但是这个洞道总长度可能在五公里左右。那么这期视频就拍到这里哈、啊，感谢大家观看，再见。